Herr Professor Wöckel, wir sind beim San Antonio Breast Cancer Symposium 2019 und es gab für Adjuvant und Neoadjuvant Vorträge, ob man das Capicitabine on top noch draufsetzt und ob das eben einen zusätzlichen Nutzen für die Patientinnen hat. Was wurde da berichtet? Schönen guten Tag, Frau Heidinger. Interessante Frage mit dem Thema des, des Capicitabines als Add-on-Therapie, die wir ja häufig in den Sprechstunden mit den Patientinnen diskutieren, die häufig zu uns kommen und sagen, lohnt es sich denn nach einer Chemotherapie noch was weiteres zu machen oder eben nicht? Und deswegen war diese Meta-Analyse der, der GBG, also aus Deutschland, sehr, sehr wichtig und sehr gut. Insgesamt zwölf Studien aufgearbeitet, Studien, die eben in diesem Setting bekannt waren, mit einem langen Follow-up von 79 Monaten, um da mal zu schauen, bringt den Capicitabine Neoadjuvant oder Adjuvant im Setting als Add-on oder als Instead-of, das heißt anstelle anderer Chemotherapien was. Was sich gezeigt hat, war, dass die Hazard Ratios fürs Gesamtüberleben durch die Anwendung von Capicitabine schon verbessert erscheint. 0,89 war der Gesamtwert. Aber letzten Endes muss man sagen, das bezieht sich doch nur ganz stark auf einzelne Subgruppen, die man rausarbeiten muss. Was rausgekommen ist in dieser Meta-Analyse, ist die Tatsache, dass wir vor allem die Patientinnen, die ein triple negatives Mammakarzinom haben, hier die höchsten Effekte sehen und bei anderen Patienten das eher fraglich ist. Was auch rausgekommen ist, dass es als Add-on-Therapie sinnvoll sein kann, ähm, dort eher als Instead-of, dort sieht man überhaupt keine Effekte. Und was man interessanterweise noch gesehen hat, war, dass Patientinnen, die eine hohe Toxizität haben, also viel Nebenwirkungen unter der Therapie, nicht unbedingt diejenigen sind, die auch besser profitieren. Das ist eine alte Diskussion, die wir kennen von den endokrin therapierten Patientinnen. Das heißt, ist dort, wo viel Nebenwirkung ist, auch viel Wirkung? Antwort ist nein. Was macht man jetzt daraus aus der Meta-Analyse? Ich glaube, ganz klar eine Bestätigung der aktuellen Leitlinienempfehlungen, tatsächlich Capicitabine nur dann einzusetzen bei triple-negativen Patienten und auch nur dann, wenn eben nach primär systemischer Chemotherapie ähm, keine PCR erreicht wurde. Das scheinen die Patientinnen zu sein, die nach dieser CreateX-Studie, die dort eben auch mit eingeflossen war, zu profitieren. Aber bei allen anderen Patienten sollte man vorsichtig sein. Sind denn die Nebenwirkungen vom Kapizitabine nicht relativ gut beherrschbar, dadurch, dass man mit der Dosis auch runtergehen kann? Sie sind gut beherrschbar, aber dort, wo Schaden ist, muss man natürlich sehr gut gucken, wo der Nutzen ist. Und wenn der Nutzen nicht nachweisbar ist im Rahmen der Meta-Analyse für ein großes Kollektiv, dann ist dieser, auch wenn er gut beherrschbar ist, dieser Schaden doch relevant für die Patienten. Und deswegen sollte man schon zurückhaltend sein. Hat denn das Kapizitabine in der metastasierten Situation einen höheren Stellenwert? Absolut, da hat es einen Stellenwert. Und diese, diese Renaissance, die wir jetzt immer wieder sehen in der adjuvanten Situation, ist, glaube ich, mit dieser Meta-Analyse einfach nochmal ganz klar festgelegt worden, in welcher Situation es sich lohnt und welche nicht. Also nochmal triple negativ bei Non-PCR. Es wurden nochmal zwei Studien vorgestellt hier in San Antonio, die quasi in diese Richtung gehen. Einmal eine Studie in Kombination als Add-on mit ähm, ähm, entsprechenden Chemotherapien, Antrazyklin und Taxan halte ich. Auch da sieht man einen kleinen Vorteil. An dieser Studie war aber eher die Kritik, dass man gesagt hat, da waren eben nicht nur Triple-Negativ-Patientinnen drin. Das heißt, da muss man sich das Kollektiv nochmal sehr genau anschauen. Eine zweite Studie hat mit einem Abkürzel S1 gearbeitet, letzten Endes auch ein modifiziertes Fluopyrimidin, ähm, was man ebenfalls dazugegeben hat, allerdings ebenfalls bei Patientinnen, die teilweise gar keine Chemotherapie vorher hatten. Und dann stellt sich die Frage, warum muss man den Patientinnen, die wir eigentlich deeskalieren wollen, nochmal eine Substanz obendrauf gehen? Auch da müsste man auf die einzelnen Strata abwarten in der Vollpublikation. Ist das nicht vielleicht deshalb, dass man das tut, weil man bei denen, die gar keine Chemo bisher hatten, einen höheren Effekt sehen könnte, als bei denen, die schon Chemo Chemotherapie hatten? Vielleicht möchte er nicht könnte, sondern eher möchte. Ich denke, muss man sehr vorsichtig sein in den Daten. Und die Richtung geht ja ganz klar, wenn Sie sich heute das Überleben dieser Patientinnen anschauen und die, die Rezidivhäufigkeit von denen, die tatsächlich keine Chemotherapie brauchen, da brauchen Sie eigentlich keine Substanz als Add-on. Aber der Wille ist natürlich immer da, die Situation nur noch mehr zu verbessern. Aber ich glaube, da muss man sehr, sehr gut auf die Kollektive achten. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Wunderbar.